ఇవాళ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ పార్ట్ టూ వీడియో చూసుకుందాం నేను పార్ట్ వన్ లో మొత్తం మాక్సిమం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పార్ట్ టూ ఓన్లీ యాప్స్ కోసం చేస్తున్నాను అనమాట ఇందులో మనకి కొన్ని యూస్ఫుల్ యాప్స్ ఉంటాయి సో అవి ఇప్పుడు చూసేసుకుందాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి టీమ్స్ లో అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ లో సో ఇక్కడ కింద త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి యాప్స్ యాడ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి త్రీ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మోర్ యాప్స్ కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి చాలా యాప్స్ కనబడతాయి దీంట్లో మనకి పర్సనల్ యాప్స్ బాట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండా మనం ఇక్కడ టీమ్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మన టీమ్స్ కనబడుతుంటాయి దీంట్లో ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అయిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పైన సో దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ ఏంటంటే అసలు వెబ్సైట్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకి ఒక దాని నేమ్ అడుగుతుంది మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట వెబ్సైట్కి సో నేను గూగుల్ అని ఇస్తున్నాను దాని యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది కింద ఇక్కడ దాని యూఆర్ఎల్ మనం టైప్ చేద్దాం ఓకే ఇది గూగుల్ యూఆర్ఎల్ అనమాట సేవ్ చేద్దాం సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒక ట్యాబ్ వచ్చింది మనం గూగుల్ అని ఇచ్చాం కదా నేమ్ ఆ నేమ్తో ఒక ట్యాబ్ వస్తుంది అనమాట ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే మనం మీటింగ్స్లో ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు వెంటనే బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా చెక్ చేయాలంటే సపరేట్గా గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేయని అవసరం లేదు ఈ గూగుల్ ట్యాబ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని దీంట్లో టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఏదన్నా ఓకే ఇది ఇలా యూస్ ఉంటుంది సో గూగుల్ అయిపోయింది ఈ వెబ్సైట్ అనేది అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేసి ఇంకో ట్యాబ్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఏమైనా ఎక్సెల్ డాటా ఉంది మన టీమ్స్తో షేర్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళు ఆ ఎక్సెల్లో ఏమన్నా ఎడిట్ చేసి యాడ్ చేయాలనుకుంటే మన ఒక ఎక్సెల్ డాటా తీసుకొని సేవ్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇక్కడ ఇంకొక ట్యాబ్ లాగా సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎవరైనా దీంట్లో ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఎక్సెల్లో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను అప్లోడ్ చేసిన ఎక్సెల్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో నా టీమ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొంతమందికే మనం ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎడిటింగ్ సో ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్యాబ్ యాడ్ చేద్దాం ఎక్సెల్ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆన్లైన్ ఎక్సెల్ ఉంటుంది కదా సేమ్ అలా ఉంటుంది అనమాట మనకి సిస్టమ్ డాక్యుమెంట్ సిస్టమ్ యాప్ కాకుండా ఆన్లైన్ యాప్ లాగా ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్యాబ్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ వచ్చేసి పీడి పీ పవర్ పాయింట్ చూద్దాం సో నా దాంట్లో పవర్ పాయింట్స్ లేవనుకుంటా పవర్ పాయింట్ రావట్లేదు ఓకే సరే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ చూద్దాం సో నా దాంట్లో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసా సేవ్ ఇలా మనం ఎక్సెల్ వర్డ్ ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ కానీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ నోట్స్ కానీ ఇప్పుడు చూడండి నోట్స్ నోట్స్ క్లిక్ చేశాను మనకి డిఫాల్ట్ లొకేషన్ అడుగుతుంది మన దాంట్లో ఏమైనా నోట్ బుక్స్ ఉంటే నోట్ బుక్స్ చూపిస్తుంది లేదంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఉంది సో డిఫాల్ట్ టీమ్ బుక్ ఉంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ నోట్ అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో మనం ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఎంటీ ఉంది కదా ఇక్కడ మనం ఎడిట్ చేసుకొని ఏమన్నా టైప్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ నోట్ బుక్ దీన్ని నేమ్ అడుగుతుంది నేమ్ ఇచ్చాను నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత కింద మనం మన ఇష్టం అనమాట టైపింగ్ ఓకే సో ఇది కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకొక యాప్ చూద్దాం ఇంకొక యాప్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి సమ్ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ ఉన్నారు మనం ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ ఒకళ్ళు దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా మన ఇంటర్నల్ యూజర్స్ ఎవరు కాదు వాళ్ళు సో మనం వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ కూడా ఇవ్వం అనమాట ఎడిట్ చేయడానికి సో వాళ్ళు లింక్ ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వడానికి మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ లింక్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఈ వికీ అని ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం దీని ట్యాబ్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇది వచ్చేసి మీటింగ్ అని ట్యాబ్ ఇద్దాం సేవ్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఒక్క సెకండ్ ఈ ట్యాబ్ వదిలేండి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మనకి వర్క్ ఫ్లోలో ఒక మీటింగ్ క్రియేట్ చేసాం మనం మీటింగ్ మీటింగ్ క్రియేట్ చేసి దీంట్లో చాలా అందరికీ ఆప్షన్స్ ఉండవు సో మనం కొంతమందిని బయట నుంచి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ ఆ మీటింగ్లో ఉండాలి అని సో వాళ్ళని ఎలా యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి దీనిపైన క్లిక్ చేసి గెట్ లింక్ టు టీమ్ అని ఉంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇది ఈ టీమ్ యొక్క లింక్ అనమాట సో దీని కాపీ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసాం కదా విక్కీ అనే ట్యాబ్ సో అక్కడికి వెళ్ళాలి మీటింగ్ అనే ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసాం విక్కీని రీనేమ్ చేసుకున్నాం మీటింగ్ సో ఇది వచ్చింది కదా ఇందులో ఫస్ట్ అన్టైటిల్ సెక్షన్ అని ఉంది కదా ఇది టైటిల్ ఇచ్చేద్దాం మీటింగ్ కంటెంట్ కంటెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం అక్కడ నుంచి ఏదైతే లింక్ కాపీ చేసుకున్నాం అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుందాం పేస్ట్ చేసుకొని ఈ లింక్ కి మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇన్సర్ట్ లింక్ అని ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అని ఉంటుంది దీనిపైన జాయిన్ మీటింగ్ అని క్లిక్ చేద్దాం రాద్దాం జాయిన్ మీటింగ్ అని రాసిన ఇన్సర్ట్ చూడండి జాయిన్ మీటింగ్ అని వచ్చేసింది దీన్ని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని బోల్డ్ అండ్ సైజ్ పెంచుకుందాం దీన్ని లార్జ్కి ఓకే అండ్ ఇది హెడ్డింగ్ లాగా ఇస్తాం మీటింగ్ అయిపోయింది అన్టైటిల్ పేజ్ అంట దీన్ని కూడా మీటింగ్ అని సెట్ చేద్దాం సో ఇది అయిపోయింది కదా ఎవరైనా మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే డైరెక్ట్ మనం వాళ్ళకి ఏం చెప్పని అవసరం లేదు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇక్కడ దీంట్లోకి వచ్చేసి పైన మీటింగ్ అని క్లిక్ చేయండి దీంట్లో ఒక జాయిన్ మీటింగ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయమంటే డైరెక్ట్ వాళ్ళ మీటింగ్కి ఎంటర్ అయిపోతారు అనమాట ఓకే అలా మీటింగ్స్ని వాడుకోవచ్చు మనం ఇలా మనం ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ట్యాబ్స్లో డైరెక్ట్ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏం వాడుకోకుండా అన్ని ఇంటర్నల్గా చేసుకునేటట్టు అంటే ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఇంటర్నల్గా సెర్చ్ చేయడం ఇంటర్నెట్ నుంచి అండ్ ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎక్సెల్ మన వర్క్ ఫ్లో ఏదైనా ఉంటే చేసుకోవడం వర్డ్ అంటే టైపింగ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా డేటా ఎంట్రీస్ ఏమైనా ఉంటే ఉంటుంది అండ్ నోట్స్ ఇమీడియట్ నోట్స్ ఏమైనా తీసుకోవడానికి నోట్ బుక్ యూజ్ వస్తుంది మీటింగ్స్ వచ్చేసి లింక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి జాయింట్ మీటింగ్ అని ఓకే ఇంతే అండి ఈ వీడియోకి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ